പരിശുദ്ധവാക്യവും മ്ലേച്ഛവാക്യവും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെയും ഉദ്ദേശത്തെയും കുറിച്ച് അല്പം ചിലത് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുവന്നു ആ വാക്യത്തിന്മേലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ അതേ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പ്രതിപാദിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനാൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നല്ലപോലെ ഗ്രഹിക്കുകയും ജീവിതത്തെ പൂർണമായും അതിനോട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി തീരുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ വാക്യത്തെ വർണ്ണിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ വാക്യത്തെ അള്ളാഹു ഉദാഹരിച്ചതെങ്ങനെ എന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ അതെ പരിശുദ്ധ വാക്യം മുരട് ഭൂമിയിൽ സുദൃഢമായി ഉറച്ചിരിക്കുകയും ശാഖകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ലപോലെ ഉയർന്ന് വ്യാപിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് സദാ സൽഫലങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൽവൃക്ഷത്തോടാണ് സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് മ്ലേച്ഛ വാക്യമാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ടതും തീരെ അടിയുറപ്പില്ലാത്തതുമായ ഒരു ദുർവൃക്ഷത്തോടാണ് സദൃശ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹു അരുൾ ചെയ്ത ഈ നിസ്തുല ഉദാഹരണത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് മഹത്തായ ഒരു പാഠം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കുക മേൽ പ്രസ്താവിച്ച രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വൃക്ഷത്തിന് ഉദാഹരണമായി മാവിനെടുക്കാം അതിന്റെ വേരുകൾ അത്യഘാതതയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു ശാഖകളാകട്ടെ എത്രയോ ഉയരത്തിൽ പോയി ചുറ്റുപാടും വ്യാപിക്കുന്നു അതിമധുരമായ പഴങ്ങൾ അതിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്ര മഹൽ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ വൃക്ഷത്തിനുണ്ടായത് അതിന്റെ അണ്ടി ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായി തീരാനുള്ള അർഹത അതിന്റെ ബീജത്തിൽ നിലീനമായത് കൊണ്ടും തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിരുന്നതിനാൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായി തീരാനുള്ള അവകാശം അത് വാദിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഭൂമി വായു വെള്ളം സൂര്യോഷ്ണം രാത്രിയിലെ ശൈത്യമാതിയായ സകലതും ആ അവകാശത്തെ പൂർണമായും വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം അതൊരു വലിയ വൃക്ഷമായി തീർന്നു താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണെന്ന് മാധുര്യമേറിയ ഫലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടത് തെളിയിക്കുന്നു ആകാശഭൂമികളിലെ ശക്തികൾ അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊട്ടും അബദ്ധമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യൽ പ്രകൃതിയുടെ കർത്തവ്യം തന്നെയാണ് കാരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുവാനും അവയെ വേണ്ട പോലെ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തുവാനും ഫലങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള എന്തെല്ലാം ശക്തികൾ ഭൂമി വായു വെള്ളം ഉഷ്ണം എന്നിവയ്ക്കുണ്ടോ അവ ഇത്തരം നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഏതൊരാളുടെയും ബുദ്ധി സമ്മതിക്കുന്നതാണ് മറുവശത്ത് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായ പാഴ്ചെടികളും മുൾച്ചെടികളുമാണ് ഇവയ്ക്കു തീരെ ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും നിഷ്പ്രയാസം പറിച്ചെറിയുവാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം അത്ര ശക്തി കുറഞ്ഞ വേരുകളും കാറ്റിന്റെ സ്പർശനമേൽക്കുമ്പോഴേക്കും വളഞ്ഞു പോകുന്ന ലോല ദുർബലങ്ങളായ തണ്ടുകളുമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് അവയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ മൂർച്ചയേറിയ മുള്ളുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക കൈപ്പേറിയ ഫലങ്ങളായിരിക്കും അവയിൽ കായ്ക്കുക ഇത്തരം ചെടികൾ ദിനം പ്രതി എത്രയാണുണ്ടായി നശിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയും എന്നാൽ ഇവയുടെ സ്ഥിതി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി തീരും ഒരു നല്ല വൃക്ഷമായി തീരാനുള്ള അർഹത അവയ്ക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം അതിനാൽ മേത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ മുളയ്ക്കാതെ തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രകൃതി അവയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം പാഴ്ചെടികൾക്ക് ഭൂമി അതിന്റെ മടിയിൽ കുറച്ചുവല്ല സ്ഥലവും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും വെള്ളം കാറ്റ് മുതലായ ചുരുക്കം ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ അർഹതയെയോ അവകാശത്തെയോ വകവെച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവയൊന്നും തന്നെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല തന്മൂലം ഭൂമി തന്റെ മാറിടത്തിൽ അവയുടെ വേര് സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വെള്ളം അവയ്ക്ക് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ആവശ്യമായത്ര വിതരണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല കാറ്റ് സസന്തോഷം അവയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുമില്ല ഇത്രയും ദുർബലമായിരിക്കെ തന്നെ അവ രുചിയില്ലാത്തതും മുള്ളുള്ളതും വിഷം മൂർച്ഛിക്കുന്നതുമായി വളരുകയും കൈപ്പേറിയ പഴങ്ങൾ നൽകുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശഭൂമികളിലെ ശക്തികളൊന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ചെടികളെ വളർത്താനുള്ളതല്ലെന്നും അവയ്ക്ക് ലോകത്ത് ഇത്രയും അവസരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും സിദ്ധിച്ചതു തന്നെ അധികമായി പോയിയെന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വിശുദ്ധവചനവും മ്ലേച്ഛവചനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഗാഠമായി 
ഈ വാക്യത്തിന് ആകാശഭൂമിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മൃഗം വൃക്ഷം കല്ല് മണൽത്തരികൾ നദികൾ സമുദ്രങ്ങൾ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഏതൊന്നിനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു വസ്തുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണാകടാക്ഷം കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത് ഏതൊന്നിനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സമസ്ത ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും അള്ളാഹു മാത്രമായിരിക്കയാൽ സകല വസ്തുക്കളും അവന്റെ മാത്രം അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നവയായിരിക്കയാൽ അതെ അവൻ തന്നെ സകലത്തിന്റെയും നാഥനും വിധികർത്താവും നിയാമകനും രാജാവുമായിരിക്കയാൽ ഈ ലോകത്ത് ഏക ഇലാഹിനു മാത്രമേ ദിവ്യത്വമുള്ളൂ എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യം നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ആ വാക്യം ആദ്യന്തം പരമാർത്ഥമാണെന്നും അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷികളാണെന്നും സമസ്ത ലോകവും സകല ചരാചരങ്ങളും ഏക സ്വരത്തിൽ പ്രതിഭജിക്കുന്നതാണ് അതേ പ്രകാരം സർവ്വലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുമ്പോഴും നാം ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്നില്ല പ്രത്യുത സർവ്വവസ്തുക്കളും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കാരണം അവയെല്ലാം സദാ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നാമും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നത് അവയെല്ലാം പൂജിക്കുന്ന അതേ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നാമും പൂജിക്കുന്നത് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുമ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കാരണം അവയെല്ലാം അവനെ മാത്രമാണ് അനുസരിക്കുന്നത് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ചലിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കായി പോകുമെന്ന ഭയത്തിനും ആവശ്യമില്ല സമസ്ത ലോകത്തിലെ ചരാചരങ്ങളാകുന്ന ആ വമ്പിച്ച സൈന്യവും നമ്മോടൊന്നിച്ച് അവന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ആകാശത്തിലെ സൂര്യൻ മുതൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരണു വരെയുള്ള സകലതും അവന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് നാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുകയും സർവ്വതും അവങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും സർവസ്വം അവനിൽ മാത്രം അർപ്പിക്കുകയും അവനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലും ദുഷ്യങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ല കേവലമൊരു നിസ്സാരനെയോ ദരിദ്രനെയോ അശക്തനെയോ അല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവസ്തുക്കളുടെയും കർത്താവും സകല ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനും സർവ്വശക്തനുമായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നാം ആശ്രയിക്കുകയും ലാക്കാക്കുകയും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ആകാശഭൂമികളിലെ സകല ശക്തികളും അവന്റെ പിന്താങ്ങായി അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഹലോകം തൊട്ട് പരലോകം വരെ നാൾക്കുനാൾ അവൻ നല്ല നിലയിൽ പുഷ്പിച്ചും കായ്ച്ചും കൊണ്ട് മേന്മയും അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പരാജയവും നിരാശയും അവനെ സ്പർശിക്ക പോലുമില്ല പരിശുദ്ധവാക്യം മുരട് ഭൂമിയിൽ ഉറക്കുകയും ഉപരിഭാഗത്തേക്ക് ഉയർന്ന് വ്യാപിക്കുകയും സദാ ഫലോത്പാദനമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൽവൃക്ഷം പോലെയാണെന്ന് അള്ളാഹു അരുൾ ചെയ്തതിന്റെ രഹസ്യവും ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി മ്ലേച്ഛ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഈ ലോകത്ത് ഒരു ദൈവമില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നല്ല ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ വേറെ ചിലർക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട് എന്നതാണ് അങ്ങേയറ്റം മ്ലേച്ഛമായ ആ ദുർവചനം ഇതിലുപരി വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വാക്ക് വേറെ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആകാശഭൂമികളിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവാണ് ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഈ ലോകത്തിനൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് നാസ്തികന്മാർ ജൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടുത്ത വ്യാജമാണ് പറയുന്നത് നമ്മയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇത്ര നീചവും നിന്ദ്യവും കഠോരവുമായ വ്യാജം പുലമ്പാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആ നാവിനെ പോലും പ്രദാനം ചെയ്തതും ഏകദൈവമാണ് എന്ന് ആകാശഭൂമികളിലെ സകല വസ്തുക്കളും ഐകകണ്ഠ്യേന പറയുന്നതാണ് അതേ പ്രകാരം ദിവ്യത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരുണ്ട് ജീവിത നിർവഹണത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും രക്ഷാകർത്താക്കന്മാരും ഗുണദോഷം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവരും പ്രാർത്ഥന മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ആശ്രയിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ഭയഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവരും വേറെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ അവനൊഴികെ വേറെ ചിലർക്കും വിധികർത്തൃത്വമുണ്ട് തന്മൂലം അവരുടെ ശാസനകൾക്കും തലകുനിക്കണം എന്നൊക്കെ മുഷരിക്കുകൾ പ്രലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യുത്തരമായി നിങ്ങൾ പുലമ്പുന്ന ഓരോ സംഗതിയും വ്യാജവും യഥാർത്ഥ വിരുദ്ധവുമാണ് തന്മൂലം നിങ്ങൾ ശുദ്ധമയെ കള്ളം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരണുവിന്റെ പോലും ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവസ്തുക്കളും ഏകസ്വരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം മ്ലേച്ഛവചനം വല്ലവരും പറയുകയും തദനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അവർ ഐഹികമായും പാരത്രികമായും അടിക്കടി അധപതിക്കുകയല്ലാതെ നല്ല നിലയിൽ പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മേന്മയെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കുകയില്ല അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹ
അവ രണ്ടിന്റെയും ഫലങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ വചനമാകുന്ന സൽവൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഫലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സർവത്ര മാധുര്യമേറിയതും ഉപകാരപ്രദവുമായി തീരുന്നു അതുമൂലം ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും വിളയാടുന്നു സത്യം നീതി മര്യാദ സാഹോദര്യം മുതലായ സൽഗുണങ്ങളിൽ ലോകം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അതുമൂലം നിരവധി ഗുണങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് മ്ലേച്ഛ വചനമാകുന്ന ദുർവൃക്ഷത്തിന് ലോകത്ത് എത്ര കണ്ട് വ്യാപ്തി ലഭിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അതിൽ നിന്നും മുള്ളുള്ള ശാഖകളാണ് പുറത്തുവരിക അസഹനീയവും അരോചകവുമായ ഫലങ്ങളായിരിക്കും അത് ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുക അതിന്റെ സകല ഭാഗങ്ങളും വിഷസമ്പൂർണമായിരിക്കും നാസ്തികത്വം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്നിവ ലോകത്തെവിടെയുണ്ടോ അവിടങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കൂ ലോകത്തെവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ക്രൂരമാം വിധം മർദ്ദിക്കാനുള്ള സകലവിധ സന്നാഹങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വമ്പിച്ച പട്ടണങ്ങളും ജനബഹുലമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും നാമാവശേഷമാക്കാനായി നശീകരണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം ആകമാനം ഭയങ്കരവും ആപൽക്കരവുമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാൽ വിളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നരക സമാനമായ നശീകരണായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ സമുദായക്കാരും മറ്റേ സമുദായത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി കാണുന്നു ശക്തന്മാർ അശക്തന്മാരുടെ ആഹാരവും കൂടി തട്ടിപ്പറിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാനായി അവരെ അടിമകളാക്കി വയ്ക്കുന്നു അവരുടെ പോലീസ് സൈന്യവും കാരാഗ്രഹവും തൂക്കുമരവുമെല്ലാം അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കുവാനും അവരുടെ ഏതക്രമങ്ങളും സഹിക്കുവാനും അശക്തന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു അവരുടെ ആന്തരാവസ്ഥകളാകട്ടെ മഹാകഷ്ടം പിശാജ് പോലും ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി പോകത്തക്ക വിധം അത്ര ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിൽ വെറും മൃഗീയം ജീവിത സുഖത്തിന് ഭംഗം നേരിട്ടേക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ സ്വന്തം മക്കളെ സ്വന്തം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കുന്നതിൽ കൂടി മാതാക്കൾ സങ്കോചം കാണിക്കുന്നില്ല അന്യന്റെ ഭാര്യ തനിക്കധീനപ്പെടുവാനായി സ്വന്തം ഭാര്യയെ അന്യാധീനമാക്കി കൊടുക്കുന്നു നഗ്നർക്കായുള്ള ക്ലബുകൾ തുറക്കുകയും അതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളെന്നോണം നഗ്നരായി സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ധനാഢ്യന്മാർ പലിശ വഴി സാധുക്കളുടെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളികളെ മർദ്ദിച്ച് പ്രവൃത്തിയെടുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ പാവങ്ങൾ അവരുടെ അടിമകളാണെന്നും കൃത്യവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജന്മമെടുത്തവരാണെന്നും തോന്നിപ്പോകും ഇതൊക്കെയാണ് മേച്ചവചനമാകുന്ന ആ ദുർവൃക്ഷത്തിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വല്ല ദുഷ്ചെടിയും വല്ല സ്ഥലത്തും മുളച്ചു പൊന്തിയാൽ അത് മുള്ളു നിറഞ്ഞതും അതിൽ വല്ല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അസഹ്യമായ കൈപ്പുള്ളതും വിഷസമ്പൂർണവുമായിരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ വചനത്തെയും ലേച്ച വചനത്തെയും ഉദാഹരിച്ച ശേഷം അവസാനം അള്ളാഹു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു ഇഹപര ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയും അചഞ്ചലതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരായി മ്ലേച്ഛ വചനാവലംബികളായ അക്രമികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പരിശ്രമങ്ങളെയും നിഷ്ഫലവും വഴിപിഴച്ചതുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം ഐഹികമോ പാരത്രികമോ ഗുണസമ്പൂർണമായ യാതൊരു കർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ വചനവും മ്ലേച്ഛ വചനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഫലങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ വാക്യം ഉച്ചരിക്കുകയും അതിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവരായിട്ടും ഞങ്ങളിൽ അതിന്റെ സൽഫലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് മ്ലേച്ഛ വാക്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഇഹലോകത്ത് നല്ലപോലെ പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് എന്റെ കടമ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അനിഷ്ടം ഭാവിക്കാതെ നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധിയോടും ശാന്തഹൃദയത്തോടും കൂടി ഞാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും അത് അബദ്ധമോ സുബദ്ധമോ എന്ന് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഒന്നാമതായി ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം തന്നെ അബദ്ധമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വെറും നാവുകൊണ്ട് ആ വാക്യം ഉച്ചരിക്കുക എന്നല്ല പ്രത്യുത അതിനെ മനസ്സാ സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് ആ വാക്യത്തിനെതിരായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു ആദർശവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതിനു വിരുദ്ധമായി യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകരുത് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ഒരാത്മപരിശോധന ചെയ്തു നോക്കുകയിൽ പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിന് തീരെ
ഇത്രമാത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ അഗണ്യമാക്കി സൃഷ്ടികളുടെ നിയമത്തെ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ സർവസ്വം അള്ളാഹുവിങ്കൽ അർപ്പിച്ചവരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരമശത്രുക്കളുടെ കോടതികളെ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തെയല്ല നാട്ടാചാരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ മൂലയിലിട്ട് ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെയും അതനുസരിച്ചുള്ള തീർപ്പുകളെയും അവർ നിസ്സങ്കോചം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ ഐഹികമായ കാര്യസാധ്യത്തെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞകളെക്കുറിച്ച് അണുവോളം ചിന്തിക്കാതെ അവഗണിച്ചു കളയുന്ന നിർഭാഗ്യവന്മാർ നിങ്ങളിൽ കുറവാണ് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കോപത്തെ ഭയന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ അഗണ്യമാക്കുന്നവർ നിങ്ങളിലില്ലേ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കരുണാകടാക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാനായി ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായി എന്തു കഠിന കൃത്യവും ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണാകടാക്ഷത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമില്ലാത്തവരുമായ അവസര സേവകന്മാർ നിങ്ങളിൽ എത്ര വേണം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവരായ കാസുറുകളുടെ ഭരണത്തെ യഥാർത്ഥ ഭരണമെന്ന് കരുതുന്നവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം എന്നൊന്ന് വല്ലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന സ്മരണ പോലും നശിച്ചുപോയവരും നിങ്ങളിൽ കുറവാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ സത്യമോ അസത്യമോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങളൊന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ തികച്ചും വിശ്വസിച്ചവരാണെന്ന് വാദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് അതിനാൽ ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ വചനത്തിൽ ശരിയാവണ്ണം വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അണുവോളം പിഴക്കാതെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ബലിഷ്ഠമായ തായ്വേരോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ അടിയുറച്ചും ഉപരിഭാഗത്തേക്കുയർന്ന് വ്യാപിച്ചും മാധുര്യമേറിയ ഫലങ്ങളാൽ സദാ ശോഭിച്ചും നിൽക്കുന്ന ആ ശുഭവൃക്ഷത്തോട് സമാനരാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എങ്കിൽ ശരണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കാം കാരണം അവൻ നിങ്ങളെ വ്യാജപ്രസ്താവനകൾ മൂലമാണല്ലോ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചത് ഇനി മ്ലേച്ഛവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരമാബദ്ധമാണ് മ്ലേച്ഛവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ധനാഢ്യതയും ആഡംബര ജീവിതത്തിനുള്ള സാമഗ്രികളും വെറും പൊള്ളയായ അഭിവൃദ്ധിയും ശക്തിയും പ്രതാപവും കണ്ടിട്ട് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൽഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന സൽവൃക്ഷമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരിൽ എത്ര പേർക്കാണ് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഐഹികമായ ആഡംബര സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് അവർ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ അഗ്നിയാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂലം അവർക്കൊരിക്കലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ നടപടികൾ അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങളെ നരകമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു അതെ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര ആത്മഹത്യകളാണ് ദിനം പ്രതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി പത്രമുഖേന നമുക്കറിവ് കിട്ടുന്നത് അവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹമോചനത്തിന് യാതൊരു കൈയും കണക്കുമില്ല തൽഫലമായി സന്താനങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരികയും പലവിധ മഹാരോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു പുറമെ വിഭിന്ന വർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ കേവലം ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രയെത്ര ആപത്തുകളും കലഹങ്ങളുമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസൂയ വിദ്വേഷം ശത്രുത സ്വാർത്ഥം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങൾ ഒരു വർഗത്തിലെ വ്യക്തികളെ തന്നെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആഡംബര ഭ്രമം മനുഷ്യജീവിതത്തെ അസുഖകരവും നഷ്ടപ്രായവും അസഹനീയവുമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗതുല്യമായി കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ പലവിധ കഷ്ടാരിഷ്ടതകളിൽ പെട്ടു നരകിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്തു ചെന്ന് ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിവൃദ്ധി അതെ നിങ്ങളുടെ അസൂയാ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന സ്വർഗമല്ലേ ഇത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്റെ വാഗ്ദത്വം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കുകയില്ലെന്ന് നല്ലപോലെ വിശ്വസിക്കുക മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥമായ ഇഹലോക സുഖവും പരലോക വിജയവും വല്ലതുകൊണ്ടും ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരായി നിങ്ങൾ എവിടേക്കു കണ്ണോടിച്ചാലും എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും യാതൊന്നും കിട്ടാതെ നിരാശപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യും തന്നെ ചെയ്യും